আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি প্যান ভিশন টিভি নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের ঈদুল আজহা উপলক্ষে সমসাময়িকের বিশেষ পর্ব এই পর্বে আমাদের মাঝে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সাবেক পরিচালক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মোফাজ্জল হোসেন খান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আর উপস্থিত আছেন সহকারী অধ্যাপক এম আইউ ডক্টর আবু আয়ুব মোহাম্মদ ইব্রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত অতিথি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্যানভিশন টিভির আজকের সমসাময়িক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি আমাদের মাঝে ঈদুল আজহা সমাগত আপনাদের কাছে আমরা শুরুতেই একটু জানতে চাইবো ঈদুল আজহার প্রেক্ষাপট নিয়ে শুরুতেই অনুরোধ জানাচ্ছি সম্মানিত মোফাজুল হোসেন খানকে ঈদুল আজহার প্রেক্ষাপট নিয়ে একটু যদি আমাদের বলতেন ধন্যবাদ ঈদুল আজহা ঈদ শব্দের অর্থটা হচ্ছে খুশি আর এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে যে যেটা বারবার ঘুরে আসে তো যেটা বারবার ঘুরে আসে এটা খুশিরই কারণ হয় কারণ বারবার ঘুরে আসা মানেই এটা একটা আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে আর সাথে সাথে আধা হচ্ছে কোরবানি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কোরবানি মানে হচ্ছে ত্যাগ ত্যাগ মানেই আমাকে কিছু ছেড়ে দিতে হবে তো কিছু ছেড়ে দিতে হবে আবার এদিক দিয়ে আবার খুশি দুইটা মানে পরস্পর যে দুইটা শব্দ একসাথ হয়েছে সেখানে তো দুইটা কিন্তু ভিন্ন রকম একটা হচ্ছে ত্যাগ আর একটা হচ্ছে খুশি তো ত্যাগ তো মানে হচ্ছে যে ওখানে কিছু খুশি ছাড়তেই হবে না তো ত্যাগ হবে না বিসর্জন করা বিসর্জন তো অর্জন এবং বিসর্জন দুইটা কিন্তু পাশাপাশি তো এটার অল্প পরিসরেই আমি বলছি যে এর যে প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে এই ত্যাগটা কোথেকে আসলো আমরা জানি যে মুসলিম মিল্লাত বা মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালাম তিনি স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়েছিলেন তার ছেলেকে কোরবানি করার জন্যে অর্থাৎ ত্যাগের বিনিময়ে যে এই আনন্দটা আসে এইটাই কিন্তু আসল আনন্দ এবং এইখানেই ইমানের পরীক্ষা হয় ধরত ইব্রাহিম আলাহ সালাতাল্লাম এটা যখন তার ছেলের কাছে যখন প্রকাশ করলেন যে যেরকম বাপ সেরকম বেটা এক রকমই তিনিও তার জবাবে ওইভাবেই দিলেন যে আল্লাহ পাক যেই আদেশ করেছেন আপনি সেটা করুন ইনশা আল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন কোরআন শরীফের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যেটা সময় স্বল্পতার জন্য ওই দিকে আমরা দীর্ঘ আলোচনা সেই দিকে করতে পারছি না সংক্ষেপেই বলতে হচ্ছে তো এরপরেই তিনি কোরবানি করতে উদ্ধত হলেন শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যেটা পুরো বর্ণনা কোরআন শরীফে রয়েছে যে পুত্রকে কোরবানি করতে হলো না বেহস্তের একটা দুম্বা কোরবানি হলো কিন্তু ত্যাগের পরীক্ষায় কিন্তু আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন যে আপনি কাত সাদ্দাত্তা রইয়া আপনি স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন এবং আল্লাহ তালা সার্টিফিকেটও দিয়ে দিলেন এবং এটাও বললেন যে এইভাবেই আমি আমার যারা খাঁটি বান্দা তাদেরকে আমি পরীক্ষা করে থাকি অর্থাৎ ত্যাগের মাধ্যমে তারা ত্যাগ বিসর্জনের মাধ্যমে তারা অর্জনটা করে এটা আমি করে থাকি তো এই প্রেক্ষাপটটাই হচ্ছে মূল প্রেক্ষাপট যে হজরত ইব্রাহিম আলাহাল্লাম মোহাম্মদ ইসমাইল আলাহামের ঘটনা এবং সেইটা এখন পর্যন্ত চলে আসছে আমাদের অনেক নির্দেশে আছে যেটা আমরা মিল্লাতে ইব্রাহিম থেকে পেয়েছি ইব্রাহিম আসলামের অনেক সুন্নতি আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করে থাকি এবং তারই এটা হচ্ছে এই দুল আজহা ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আপনাকে একটু বলবো যে এই যে ইব্রাহিম আলি সাল্লাহ ইব্রাহিম আলি সাল্লামের সময় থেকে তার যে একটি দৃষ্টান্ত সেটি যে আমরা মুসলিম মিল্লাত পালন করে আসছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সময় থেকে আসলে এটা কিভাবে প্রচলনটা শুরু হলো ঈদুল আজহার হ্যাঁ আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের কাছে সাহাবিরা বলল মাহি আল আদাহি হে রসুল আল্লাহ হে রসুল্লাহ এই আধাটা কি জিনিস জি তখন রসুল সাল্লাহাম বললেন যে সুন্নাতা আবি কুম ইব্রাহিম এটা হচ্ছে তোমার তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সুন্না তো এটা আসলে মুসলিম মিল্লাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাম বিশেষভাবে এই ঈদুল আদাহাটাকে আবার শুরু করলেন এবং সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত আমরা এটাকে উদযাপন করে আসছি আর এটার পিছনে যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা আমরা যেটা শুনলাম যে আল্লাহরবুল্লাহ আলমী যে পরীক্ষা নিলেন অনেক অনেক পরীক্ষা নিয়েছেন ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের ছিয়াশি বছর বয়স সে বৃদ্ধ বয়স একটা সন্তান দিলেন আবার বললেন তাকে জবাই করো এনি আরাফ ইলমানাম আনি আদবাহুকা ফাংজুর মাজা তারা 
তো সেই পরীক্ষায় কিন্তু ইব্রাহিম হাসান উত্তীর্ণ হলেন এবং এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটা সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য রব্বুল আলমিন কিন্তু ইসমাইল ইসলামকে জবাবে পর্যন্ত হতে দেননি শুধু মনটা পরীক্ষা করেছেন সে যাই হোক আমরা সেখান থেকেই সেই ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের সেই ঐতিহাসিক ঘটনা স্যাক্রিফাইসের ঘটনার মধ্য দিয়েই আমরা ঈদ উল আধা উদযাপন করে থাকি একই একই স্পিরিটে এই যে ত্যাগের কথা আমরা বলছি কুরবানির কথা বলছি যদি বর্তমান প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাই তাহলে এই যে কুরবানি নামে হচ্ছে আমরা পশু জবেহ করছি আসলে এই পশু জবেহের মধ্য দিয়ে আমরা আসলে কি ত্যাগ মানে কি বিসর্জন কি এর মধ্য দিয়ে কুরবানির আমরা আসলে কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি সমন্ত দিতে আসলে আমরা যে পশু কুরবানি করছি এটা যদিও আমরা দৃশ্যত আমরা দেখি যে আমরা একটা পশু কুরবানি করছি এটা দিয়ে বাস্তবে কিন্তু আমাদের মানুষের মধ্যে যে পশুত্ব যে আছে পশু বৃত্তি যেটা আছে প্রত্যেক মানুষেরই কিন্তু একটা পশু বৃত্তি আছে যেমন একটা সুপ্রবৃত্তি আছে কুপ্রবৃত্তি আছে তো আমাদের মানুষের মধ্যে যে পশু বৃত্তিটা আছে সেটাকেই আমরা ত্যাগ করছি তো আমাদের মধ্যে যে পার্শ্বিকতাটা আছে সেটাই কিন্তু আমরা ত্যাগ করছি এবং এই এর সাথে সাথে আমরা যদি ওই কোরবানির গোস্তটা আমরা খাচ্ছি কিন্তু এই যে আমাদের ত্যাগটা এই ত্যাগটা কিন্তু কোরবানির এই গোস্ত বা রক্ত এটা আল্লাহর কাছে যাবে না এটা কোরআন শরীফ আল্লাহ তালা স্পষ্টই বলে এর রক্তও যাবে না এর গোস্ত আল্লাহর কাছে যাবে না যাবে তোমাদের কাছে তোমাদের মনটা যাবে তোমাদের নিয়তটা যাবে তোমরা যেই নিয়তে তোমরা কোরবানি করলে তা কোয়া যেটা সেই তা কোয়াটাই আল্লাহর কাছে যাবে তো এর একটা বাস্তব দিক হচ্ছে যে আমরা যে এই যে গোস্তটা আমরা ইয়ে করব কোরবানির গোস্তটা আমরা যে খাব এবং সেইখানেও কিন্তু একটা নিয়ম নীতি দেওয়া হয়েছে সেইখানেও একটা ত্যাগ আছে আমি কোরবানি দিলাম এবং এই গোস্তটা আমি একাকি খেয়ে বসে থাকলাম সেটাও কিন্তু সেটাও কিন্তু হবে না আমার প্রতিবেশী যে আছে যা যার এই কোরবানি করার ক্ষমতা নেই তাকে নিয়েই আমাকে খেতে হবে যে জন্যেই এই কোরবানির গোস্তটাকেও এটাও বন্টন ব্যবস্থা ইসলাম করে দিয়েছে তিনটা ভাগ করার জন্য যদিও সেটা মোস্তাহাব কারো যদি পরিবারের লোক বেশি থাকে সে বেশি ব্যবহার করতে পারে কিন্তু যেটা একেবারে সর্বনিম্ন অর্থাৎ মোস্তাহাব যেটা সেটা তিনটা ভাগে ভাগ করে নিজে কিছু খাবে আত্মীয় স্বজনের জন্য রাখবে গরিব মিসকিনের জন্য প্রতিবেশীর জন্য খাবে তো এই এই কাজটা যদি আমরা করি তাহলে আমাদের মধ্যে কিন্তু সামাজিক শান্তি আসবে সামাজিক সৌহার্দ আসবে এবং আমার প্রতিবেশী যে কষ্ট করতেছে সেও কিন্তু আমার এই কোরবানি ত্যাগের সাথে সেও কিন্তু সামিল হলো আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে অনেক গরিব আছে বা ধনী আছে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক এই গোস্ত বিনিময়টা যখন হবে তখন আমাদের মধ্যে একটা সামাজিক সম্প্রীতি একটা বাড়বে তো এই যে আমাদের এই কোরবানির মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের জীবন গঠন করতে পারতেছি ইসলামের যে সমস্ত হুকুমগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের জীবন গঠন করার জন্য এবং প্রত্যেকটা দিয়েই এটা আমাদের জীবনটাকে আমরা সুন্দর করতে পারি আমাদের সমাজকে সুন্দর করতে পারি তো এইগুলো কিন্তু এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেই কিন্তু আসে যে সুন্দর বলেছেন যে এই যে হুকুম মানার কথা যে আসলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সময় ঈদ উল আজহার যে হুকুমগুলো ছিল সেগুলোকে তো বলবো আমরা সুন্নত ওই সুন্নত মোতাবেক যদি আমরা আমাদের ঈদ উল আজহার উদযাপন করি তাহলে আসলে এর মধ্য দিয়ে করলাম সমন্ত অতিথি আমরা এই আসলে ওই সময়ের যে সুন্নতগুলো ওগুলো কি কি এবং আমরা এই সময়ে কতটুকু ওই সুন্নতগুলো পালন করছি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে সুপ্রিয় দর্শক দেখছেন প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক কথা বলছিলাম সম্মানিত অতিথিদের সাথে পবিত্র ঈদ উল আজাহ নিয়ে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই সাথে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি প্যানভিশন টিভির পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষে সমসাময়িকের বিশেষ পর্বে কথা বলছিলাম অতিথিদের সাথে পবিত্র ঈদ উল আজহা নিয়ে সম্মিলিত অতিথি আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের ঈদ উল আজহার সুন্নতগুলো নিয়ে যদি আপনি একটু আলোকপাত করেন জি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ঈদ ঈদের নামাজ পড়তেন সেটি ফজরের নামাজের অল্প সময় ব্যবধানে তিরিশ মিনিট বা সর্বোচ্চ এক ঘন্টা এবং তারপরে প্রথম কোরবানি করার মধ্য দিয়েই রসুল সাল্লাহ আলুসলাম সকালে খাবার খেতেন আচ্ছা আরেকটি বিষয় হচ্ছে রসুল সাল্লাহ আলুসলাম এক দিক থেকে নামাজে আসতেন আবার যাওয়ার সময় অন্য দিক দিয়ে যেতেন ঈদগাহে যেতেন তো এটা সিগনিফিকেন্স হচ্ছে অনেক মানুষের সাথে দেখা হওয়া আল্লাহ রসুল্লাহ যেভাবে 
আদায় করতেন এবং যেভাবে আদায় করতে নির্দেশ দিতেন সেটা হচ্ছে অনেকগুলো গ্রামের মানুষ সব এক জায়গায় আসবে অনেক মানুষের সাথে দেখা হবে হ্যাঁ তারপরে নারী পুরুষ এই যে নারীদের বিষয়টা কিন্তু এখানে এসে যায় এর সুসাল্লাহ ইসলাম নারীদের ঈদগাহে আসার জন্য অনেক বেশি তাগাদা দিতেন সবার সাথে দেখা হবে অনেক মানুষের সাথে দেখা বিগ অ্যাসেম্বলি কিন্তু এটা মসজিদের মধ্যে ছোট ছোট করে পড়লে সেই হকটি কিন্তু আসলে আদায় হয় না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আর একটা দিক হচ্ছে রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই যে ঈদের নামাজে সবার সাথে দেখা হওয়া দেখা হওয়ার মধ্য দিয়ে এর পরে যে আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে স্যাক্রিফাইস অর্থাৎ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ঈদের নামাজ আদায় করার পরেই কিন্তু কোরবানি করতেন অর্থাৎ এবাদত প্রথমে তারপরেই কিন্তু কোরবানি স্যাক্রিফাইস তারপরে হচ্ছে আনন্দ এই তিনটা বিষয় কিন্তু একাকার হয়ে গেছে তো আমরা এখান থেকে একটা বিষয় বুঝতে পারি যে ইসলামের যে আনন্দ সে আনন্দটা হচ্ছে এবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে এর মধ্যে রব্বুল আলমিনের সাথে এবাদতের মধ্য দিয়ে আমার স্পিরিচুয়াল উন্নতি হবে আনন্দ পাবো আমি এবং তারপরে আমরা স্যাক্রিফাইস করব এবং তারপরে আমরা আনন্দ উদযাপন করব এবং আপনি দেখুন ঈদ উল ফিতরে কিন্তু ফিতরা আদায় করি আমরা আর ঈদ উল আজাদে কোরবানি করি এবং রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আপনি যেহেতু সুন্নাতের কথা বলেছেন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম খুব সুন্দর বলা হচ্ছে কাবসাইনি আজুই মাইনি সাবি নাইন যে অত্যন্ত সুন্দর মোটা তাজা একটা বকরি তিনি জবাই করতেন কাটান দেয়া যেটা গোস্ত ভালো সেরকম একটা সুন্দর মোটা তাজা একটা বকরি তিনি জবাই করতেন তো এবং এক দুইটা বকরি জবাই করতেন একটা হচ্ছে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে একটা উম্মার পক্ষ থেকে আচ্ছা তো এই যে নাহর এই নাহরের ব্যাপারে হাদিসের মধ্যে খুব বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে মান ওয়াজাদা সাহাতান ফালা মিদাহি ফালা ইয়া করবান না মুসল্লাহ না আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি সামর্থ্য আছে কিন্তু কোরবানি করলো না সে জন্য আমার ঈদগাহে না আসে তো তাহলে আমরা যে এটা যে বিষয়টা দেখতেছি যে কোরবানির দিনে সবচেয়ে বড় এবাদত হচ্ছে সবচেয়ে বড় সুন্না হচ্ছে পশু কোরবানি করা কোরবানি করার পরে আমাদের স্যার বলেছেন যে এটা সবাই ভাগাভাগি করে খাওয়া তিন ভাগ করা একজন ধনী মানুষ তিনি বেশিরভাগই বিতরণ করে দিবেন এখন পুরাটা গরু আমি পেয়েছি এটা ফ্রিজে রেখে দেবো এটা হবে না এটা আসলে আমি বলবো যে কোরবানির যে আসল স্পিরিট কোরআন কোরবানি যে শিক্ষা সে শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল না সামঞ্জস্য হচ্ছে আমি সবার মধ্যে বিতরণ করে দেব এবং আমরা সবাই মিলে আনন্দ উদযাপন করব অসংখ্য ধন্যবাদ যেটি স্যারের কাছে আমি একটু বিষয়ে আসবো সেটি হচ্ছে এই যে ঈদগাহে গিয়ে নামাজ পড়ার যে বিষয়টি এসেছে যদিও এখন আমাদের দেশের অনেক জনসংখ্যা হওয়ার ফলে দেখা গেছে যে এখন আসলে গ্রামে গ্রামেই ঈদগাহ গড়ে উঠেছে তো তার চাইতে বড় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে নারীদের ঈদগাহে যাওয়ার বিষয়টি এখনও খুবই জনপ্রিয় হয়নি আমরা যদি দেখি যে আমাদের দেশে যদি এরকম ঈদগাহ যতগুলো হয় তার যদি শতকরা হিসাব করি খুবই ন্যূনতম একটি জায়গা আছে যেখানে ঈদগাহে পুরুষ এবং নারী দু উভয় পক্ষই যায় স্যার যদি একটু বলতেন দেখুন এটা আসলে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা বলি তাহলে এটা খুবই নগণ্য আপনি ঠিকই বলেছেন একমাত্র শহর ছাড়া বড় বড় শহর ছাড়া আর নারীরা কোথাও যায় না ওরকম ব্যবস্থাও নেই তো আসলে হচ্ছে কি ঢাকায় এক সময় ছিল যেমন বায়তুল মোকারমে বায়তুল মোকারমের মহিলাদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা আলাদা ছিল সেখানে ঈদের নামাজ হতো এরপরে বায়তুল মোকারমে যখন মুসলিম সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল তখন দেখা গেল যে এখানে আর ঈদের সময়ের জায়গা দিয়ে আর সংকলন করা যায় না যার জন্য তারপরে আমরা ইসলামী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জাতীয় ঈদগায় পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা করা হলো কারণ কোনো অবস্থায় জাতীয় ঈদগায় ছাড়া বায়তুল মোকারমে সংকলন হচ্ছিল না এরপরে এখন জাতীয় ঈদগায় হচ্ছে আর ঢাকার বড় বড় মসজিদগুলোতে অনেক জায়গায় এখন হচ্ছে তো এখন যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের নির্দেশ আছে যে এই ঈদের জামাতে যাওয়ার জন্য তিনি সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন এমনকি যারা ঋতুবতী মহিলা তাদেরকেও যেতে বলেছেন সেখানে গিয়ে তারা নামাজ পড়বে না তারা দোয়াতে সামিল হবে সেখানে খুদবাটা তারা শুনবে সেই জন্যে ইয়ে করেছেন এবং যাদের কাপড়ের অভাব ছিল ওড়নার অভাব ছিল যাদের ওড়না আছে তাদেরকে বলা হয়েছে তোমরা ধার দাও ওড়না ধার দাও সেখানে যাবে তাতে দেখা যাচ্ছে যে এর একটা বিরাট একটা গুরুত্ব রয়েছে কারণ নারী এবং পুরুষ এই দুজনকে যদি আমরা পাশাপাশি সবাইকে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা না করি ইসলাম কায়েম করা সম্ভব না নারী জাতিকে অবহেলা করে আমরা এটা করতে পারবো না যেখানে আমাদের মহিলারা সমানে সবাই বাজারে যাচ্ছে বাইরে যাচ্ছে সেখানে আমরা কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছি না যখন নামাজে যাবে 
যখন মহিলারা যখন মার্কেটিং করে প্রত্যেকটা মার্কেটে মসজিদগুলোতে যদি মহিলাদের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে মহিলারা যারা বাজার করে তারা কিন্তু নামাজটাও সেখানে পড়তে পারত ঢাকায় একবার আমি নিজেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি নিজেও চেষ্টা করেছিলাম এবং নিউ মার্কেট হাতির তারপরে এরোপ্লেন মসজিদ এরকম বেশ কয়েকটা মসজিদ এদের সাথে আমি কমিটির সাথেও দরবার করেছি এবং তারাও সারা দিয়েছেন এবং বেশ কিছু মসজিদে তখন থেকে চালু হওয়া শুরু হলো এবং এটা কিন্তু এখনও চালু আছে ঢাকা শহরের অনেক বড় বড় মসজিদগুলোতে কিন্তু মহিলাদের ব্যবস্থা আছে তো আমাদের উচিত যে যেহেতু মহিলারা এখন আগের অবস্থায় নাই প্রত্যেক মহিলারা কর্মক্ষেত্রে তারা বাইরে বেরিয়ে গেছে সুতরাং প্রত্যেক মসজিদে ব্যবস্থা রাখা উচিত যাতে করে মহিলারা নামাজ পড়তে পারে এবং ঈদগাহ তো আরও বেশি যেটা তো সরাসরি সরাসরি বলেছেন সুতরাং মজার আমল করা উচিত মজার ব্যাপার হলো যে ঈদের নামাজে আসতেছে না কিন্তু তারা কিন্তু একটু পরেই সেজে গুজে আমি বলবো যে হ্যাঁ পর্দা হয়ে তারা কিন্তু বাইরে বের হয়ে আসছে যদি সকালে তারা যদি ঈদগাহে যেত তাদের মধ্যে যদি স্পিরিচুয়াল একটা ভোল্টেজ সৃষ্টি হতো আশা করা যায় যে তাদের এই পরবর্তীতে অশ্লীলভাবে আসার এই প্রবণতাটা কিন্তু অনেক কমে যেত অনেকটাই কমে যেত ধন্যবাদ আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব পবিত্র ঈদুল আজহার একটি বড় শিক্ষা ওই সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম এবং ইসমাইল আলাইসাল্লাম থেকে এই যে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম নিজের সন্তানকে কুরবানি করবে যখন তার সন্তানকে এ কথা বললেন সন্তান দ্বিধাহীন চিত্তে সেটি মেনে নিলেন এই যে পিতা এবং সন্তানের সম্পর্ক এবং সন্তানকে গড়ে তোলা বর্তমান সময়ে আমরা পিতা সন্তানের সম্পর্ক সন্তানদের গড়ে ওঠার বিষয়ে কিন্তু এই পবিত্র ঈদুল আজহার এই শিক্ষা অনেক বড় একটি আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্যার সংক্ষেপে যদি একটু বলেন হ্যাঁ আসলে ইসমাইল আলাইসাল্লাম যেই ধরনের সন্তান ছিলেন জি ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের সন্তান এবং তিনি একজন নবীও জি তো অবশ্যই আমরা বলবো যে অবিডিয়েন্স যে আনুগত্য আনুগত্যের যে নজির শুধু পিতার কথাই শুধু নয় এটা কিন্তু বলা হচ্ছে আপনার উপরে যেটা ওহি নাজিল হয়েছে আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনি সেটি করুন হ্যাঁ সত্যাজিদুনি ইনশা আল্লাহ মিনাস বিরিন এটা একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত আসলে আমরা মনে হয় ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম ইসমাইল আলাইসাল্লাম এবং এই নবীদের জীবনীগুলো যদি শিশুদেরকে পাঠ করাতে পারতাম তাদের সামনে কিন্তু সেটি আমরা উপস্থাপন করছি না সুখপাঠ্য করে যদি ইসমাইল আলাইসাল্লামের এই ঘটনাগুলো নবীদের ঘটনাগুলো যদি শিশুদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি এবং কার্যকরী পরিকল্পনা নিতে পারি যে আমাদের শিশুরাও যেন এরকম নবীদের মতো সুন্দর চরিত্র গঠন করতে পারে পিতার প্রতি বাধ্য হতে পারে সেরকম যথাযথ উদ্যোগ যদি আমরা নিতে পারি এটি বেশি আমি এর সাথে যুক্ত করি এর জন্যে যেটা ওনারা একটু আগে বললেন আমরা যদি সুরায় লোকমানে যে শিক্ষাটা আমরা পাই আর কি যে তোমরা সন্তানকে কিভাবে আমরা মানুষ করতে হয় সুরায় লোকমানটাকে যদি আমরা একটু ভালোভাবে পড়ি এবং এটা যদি সবার কাছে যদি আমরা পৌঁছাতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারি সেখানে যে যে কয়টা বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে প্রত্যেক পিতা মাতা যদি সন্তানদেরকে ওই শিক্ষাটা দেয় এবং সন্তানরা গ্রহণ করে তাহলে ঠিক সবাই কিন্তু ইব্রাহিম এবং ইসমাইলের মতো এইভাবে নিজের জীবনকে তারা করতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ অতিথিদেরকে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম এবং ইসমাইল আলাইসাল্লাম পিতা পুত্রের যে সম্পর্ক যে দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ঠিক সেই সম্পর্ক এবং সেই দৃষ্টান্তে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলি এবং এর মধ্য দিয়েই ঈদুল আজহার প্রকৃত শিক্ষা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো এবং সেটি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো অতিথি আপনাকে প্যানভিশন টিভির পক্ষ থেকে ঈদ মুবারক এবং ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং সবাইকে ঈদ মুবারক সম্মানিত অতিথি আপনাকে প্যানভিশন টিভির পক্ষ থেকে ঈদ মুবারক এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে ঈদ মুবারক এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক দেখছিলেন প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক আজকের ঈদুল আজহার বিশেষ পর্বে আমরা অতিথিদ্বয়ের সাথে কথা বলছিলাম পবিত্র ঈদুল আজহার প্রেক্ষাপট এবং শিক্ষা নিয়ে ঈদুল আজহার প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে পশু কুরবানির সাথে সাথে মানুষের মনে যে পশুটি রয়েছে সেই পশুটিকে কুরবানি করার মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যে তাকোয়া সৃষ্টি করা এবং একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা আমরা পবিত্র ঈদুল আজহার সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সুন্দর করি সমাজকে সুন্দর করি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আসসালামু আলাইকুম
Thank you.